ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದರಿಂದ ನಲವತ್ತರವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾರು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳನೋಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗೊನೆಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಥಾರಂಡೈಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಥಾರಂಡೈಕ್ರವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯುವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯುವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಭವ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ದಿಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ದಿಮಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅವರು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯ ಹೆಸರೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸುಲ್ತಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ನಾಯು ಬಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವದ ತತ್ವವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರಕ ಪೂರಕತೆಯ ತತ್ವ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ತತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಪುಷ್ಟಿಯ ತತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪುಷ್ಟಿಯ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈಗ ಮಗು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪುಷ್ಟಿಯ ತತ್ವ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯವಾಗುವುದು ಯಾವುದರ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೆಂದರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಬಂಧ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಹಿಲರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅವನಿಗೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನೆರವಾದವು ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಬಲನ ಅನುಬಂಧನ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಹಿಲರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚಿಂಪ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಳಿವಿನ ತತ್ವ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಳಿವಿನ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನುಬಂಧನ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಟುಕನ್ನು ಕುಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಳುಗಳು ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಳುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕುಟುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾ ಅದು 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಳಿವಿನ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆಯ ತತ್ವ ಅವಲೋಕನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು ಅವಲೋಕನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೀಕರಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದವರು ಅಸುಬೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಸುಬೆಲ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಟಿ ಇ ಟಿಗಾದರೂ ಇದು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದವರು ಅಸುಬೆಲ್ ಆಸುಬೆಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಯಾವ ಅಂಶ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಧಾನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಗುವಿನ ಅವಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಲಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಲಿ ತರಂಡೆ ಕನ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅದು ಅಂತಃ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಎರಡು ಇದಾವೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಲಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬಾರದಂಥದ್ದು ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಗಲ್ಲ ಸಂರಚನಾವಾದ ಆಗಲ್ಲ ವರ್ತನಾವಾದ ಆ ಮಗು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದರೆ ಅವನ ಆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು ಅಪಿಯರೆನ್ಸು ತೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ವರ್ತನಾವಾದ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ಗಳ ಬಂಧವನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿ ಆರ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಯು ಎಸ್ ಕಡೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಯು ಎಸ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಯು ಆರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು ಯು ಎಸ್ಗೆ ಸಮನವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೂನರ್ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಕಲ್ಪನೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಇವರು ಸ್ವಕಲ್ಪನೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘನಾತ್ಮಕ ಅಸಂಗತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದವರು ಬ್ರೂನರ್ ಸಂಘನಾತ್ಮಕ ಅಸಂಗತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಪ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದವರು ಬ್ರೂನರ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿಷಯದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಧಾನ ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡ ಮಿಶ್ರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಇದೆ ಅಖಂಡ ವಿಧಾನ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಖಂಡ ವಿಧಾನವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಹಿಲರ್ ಎಂಬ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಂಬ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊ
ಅಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿಯ ಒಂದು ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಧಾರಣೆ ಸೊ ಧಾರಣೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವಿಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ಮರವು ಕಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಕಲಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಪುನರ್ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪುನರ್ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಲಗೈ ಇಂದ ಎಡಗೈಗೆ ಆಗುವ ತರಬೇತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಎಡಗೈಗೆ ಆಗುವ ತರಬೇತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶೂನ್ಯ ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಬಾಹ್ಯ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಜೈವಿಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೀವಿಗಳಿಗಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಆಂತರಿಕ ಬಾಹ್ಯ ನಿರಂತರ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಂತರಿಕ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಾಧನ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಪುನರ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಸಮಾನಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಸಮಾನಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸೊ ಅವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ನಾವು ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಹೆಬ್ಬಿಂಗಾಸ್ ಹರ್ಮನ್ ಹೆಬ್ಬಿಂಗಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯು ನಾವು ನಂತರ ಕೇಳಿದ ಹೆಸರುಗಳ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅವರೋಧನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅವರೋಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮುಖ ಅವರೋಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅವರೋಧನ ಬಾಹ್ಯ ಅವರೋಧನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರೋಧನ ಈ ಅವರೋಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಮೃತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಧಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಹಂತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯು ನಾವು ನಂತರ ಕೇಳಿದ ಹೆಸರುಗಳು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಅವರೋಧನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆನಪನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು ನೆನಪನ್ನು ಟಿ ವಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವುದು ರೇಡಿಯೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವುದು ಕಲಿಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಲಿಕೆ ಚೂರು ಚೂರು ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋ ಕಲಿಯುವುದು ಅಲ್ಲ ಕಲಿಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯ ಉತ್ತಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಹಂತವನ್ನು ನಾನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪೋಕೆ ಅದರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಸಾಧನ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವಾಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಧನ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿರುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧನ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಾಚನ ಗ್ರಹಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕನು ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನು ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸೊ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಲವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ